。这个成年男人把白衣服洗成了红色，把荷包蛋煎成了黑包蛋，端个盘子也能摔碎，烫衣服也能烫黑。这不是个正常人，而是个生活低能儿。嗯，这么形容可能对他曾经的身份有点过分，因为他是曾经的皇帝，中国最后一个皇帝溥仪经历了比任何人都传奇的一生。光是从皇帝一下到战犯，就是一个惊心动魄的变化。这天，劳改犯溥仪接收到了命令，有人来看他。对方正是他的想贵人，是他皇帝生涯中最后一位嫔妃。想贵人在溥仪被抓后吃了不少苦，因为是皇帝的女人，她跟皇后婉容等人也成了逃犯。一路上不仅遭到了各种追捕，想贵人还目睹了皇后的疯狂。皇后疯狂吸食大烟，烟瘾犯了的时候就狂摔东西，怨天尤人。这不，今天骂的就是他爸爸，因为他爸爸贪图国丈的身份，不同意闺女和溥仪离婚，导致如今婉容过着这样悲惨。的逃亡生活，他跟以前那个靓丽风光的皇后已经判若两人。现在他蓬头垢面，牙齿黢黑，素面朝天，活得像个乞丐。不久后就死在了逃亡的路上。祥贵人由于溥仪的关系，解放初期的生活也不咋地，背着战犯家属的名义，他被沦落到扫大街。这次来看溥仪，也不为别的，只求个离婚。祥贵人十五岁进宫，空背了一个皇妃的名义，却受尽了苦难。溥仪深知耽误了人家一辈子，不敢再耽误，于是和祥贵人办了离婚声明。不久后，溥仪就被国家特赦，回到了北京，受到了周总理的接见。曾经坐在龙椅上的人，决心要做一个平凡的普通好公民。他会坐公交车，只是上车时总爱瞎发扬绅士精神 ，lady first， 以至于自己被丢下。他也会上饭馆吃饭，只是吃着吃着就会有人来给他磕头，因为他曾是皇上。反正不管什么时候，皇帝的身份总会给他添乱，就连谈恋爱也不例外。溥仪和第五位妻子的相识非常接地气，那就是相亲。李淑贤是一名普通的护士，之前有过两段婚姻。在公交车上，他的同事第一次跟他提起了相亲对象，说对方是个皇上，可给李淑贤乐个半死，皇上还一皇大帝呢。经过朋友的介绍，李淑贤得知，原来他的相亲对象是爱新觉罗溥仪，大清最后一位皇帝。舞会上，俩人第一次碰面，还没打上招呼，就有两个满族女人堵住了溥仪，争着抢着要和皇上相亲。这毕竟是刚离开清朝不久，有一波人的奴性还没有彻底忘掉。这两个女人，一个自信满满的说自己是喀特拉氏镶黄旗满洲，另外一个也不甘示弱，老娘是正红旗满洲马尔加氏。可是他们忘了，这不是一九零零年，而是一九六二年，什么事都没有老百姓好。溥仪一见到贵族，就跟见了老鼠一样躲着走。就是在那样的窘态下，李淑贤和溥仪相见了。匆匆一见之后，俩人居然开始了日常约会。和皇上约会是什么体感呢？嗯，你瞅瞅，一起坐公交车，李淑贤上车了。只见溥仪在车外迟迟不上车，原来是在给别人让路。让着让着，就把自己给让出去了。老婆，喂，快到门等你呀、啊。第一次吃饭，吃着吃着就有人来向他磕头请安。这样的恋爱过程可让李淑贤哭笑不得。不过，相同年纪和相同的孤单的心，让溥仪和李淑贤最终走到了一起。要说溥仪的凡人婚礼依旧有很大的阵仗，因为周总理都来亲自喝喜酒。新婚之后，俩人像寻常夫妻一样过上了日子。可就是实打实的日子，才让李淑贤看到了真实的溥仪。哎，原来这货是个生活低能儿，大晚上不睡觉，玩蛐蛐玩的呵呵傻笑，白天和院子里的小孩们玩蚂蚁，这些都是溥仪童年在宫里的爱好。看着这样一个毫无生活能力又傻的可爱的老公，李淑贤一半无奈一半忧愁。溥仪没有生育能力，他曾提议和李淑贤领养一个孩子，可媳妇儿表示，整天照顾你这个大孩子都忙不过来，哪有时间照顾小孩子呀？他说的没错。溥仪前半生过的是衣食无忧、吃饭不愁的生活，后半生虽然活成了老百姓，可他还没有来得及进化成自己动手的老百姓，什么都要有人照顾，比如做饭会做成火灾模样，能把白衣服洗成红衣服，端盘子不知道掂东西，摔了盘子又滑倒自己，这一系列的生活灾难一次一次的激怒着李淑贤，笨死了，笨死了。他终于忍受不了这个大型智障儿童，提出要离婚。而溥仪也像孩子一样委屈地拽了一脚。他也在懊恼，为什么简简单单的事情他总是搞砸？不过溥仪最大的问题是研究不透女人，毕竟他的前半辈子在宫廷生活，根本不用研究女人，女人就是他的摆设和玩物，高兴了就玩一会儿，不高兴了就几天不理。而普通人的爱情，他还没来得及弄明白，所以他不知道女人说离婚是在闹脾气，男人说离婚才是真正要离婚。
他给李淑贤交代了自己所有的财产，其实就是几本日记。之后就跑进厨房，准备拿菜刀自尽。我们无法想象，曾经坐在龙椅上的真命天子会是这么的敏感和脆弱。李淑贤夺过他手里的刀，说：“大哥，我是跟你闹着玩的。你不想离婚吗？谁要离婚呢？我是跟你闹着玩的，大哥。”然后俩人破涕为笑。摊上了这样的老公，李淑贤还是呵护着他。除了白天上班，其他时间几乎形影不离。溥仪还带着李淑贤重回故宫，不过在大门口却被门口大爷拦下。哎哎哎，票，买票去，在那边，你以为到你们家了，横冲直撞的？对呀、啊，溥仪此刻的内心该是多么复杂。在他玩弄太监的时候，肯定没想过有一天回家还要掏钱买门票。时间来到一九六六年，文革开始了，像溥仪这样的身份，怎么可能躲得过红卫兵的法眼？霍卫兵把他们家霍霍个差不多，连墙上的字都要扒拉下来。可没想到，被红卫兵叫做黑化的那幅字，正是毛主席的字。嘿嘿，看来红卫兵也没文化呀。之后，红卫兵发现了溥仪写的自传，翻开读了起来，读的正是溥仪在宫里玩弄太监的那段。他经常让小太监们面对面站两排，他喊一二三，小太监们就得开始互扇。现实中，小太监们从不觉得这种游戏是种侮辱，打着打着就突然玩闹起来。而此时，红卫兵命令溥仪和李淑贤面对面站着玩一二三互打游戏，这是赤裸裸的侮辱。最后，溥仪不忍心打妻子，被红卫兵一脚踹倒在地。幸好史所长及时赶来，把周总理搬出来，这才放过了溥仪夫妇。连同丈夫一同侮辱的李淑贤终于倒下了。压倒他的有两座大山：一是精神上的受辱，二是日夜照顾低能儿老公过度疲劳。溥仪在妻子面前可怜的哭了起来，惹得李淑贤拿这个大孩子也没有办法。住院后，溥仪准备悉心照料妻子，第一天就盛上了热腾腾的晚餐，那是两个煎黑了的鸡蛋。这什么？烧饼啊？什么烧饼啊？这是荷包蛋呐、啊！荷包蛋。溥仪和李淑贤在一起幸福的生活了五年。一九六七年，六十一岁的溥仪因为癌症住院。此时，早在十年前离婚的祥贵人带着大嫂找了过来。在溥仪病危之际，祥贵人并不是来探望病人，而是来讨理的。原来，祥贵人一家都被“皇亲国戚”四个字连累至今。祥贵人十五岁进宫，当了一个徒有虚名的皇妃，却受了一辈子苦。由于她嫁给过皇帝，所以老少三代都被冠上了“皇亲国戚”的罪名。文革期间，通通被抄家批斗。我十五岁被你骗进宫，你就给我定了二十一条禁令，使我连一点人身自由都没有。可是你却在北京享受高干的待遇，让我们全家替你背黑锅。祥贵人在奄奄一息的溥仪面前道尽了自己的处境和酸楚，溥仪在内心也是自责不已。于是溥仪为祥贵人写下了早已脱离关系的证明，没多久就去世了。所谓火龙，是指被火化的真命天子。中国一千多位皇帝中，只有一位皇帝死后被火化，那就是溥仪。晚清十几位皇帝没后，他们的灵柩都被安葬在北京周边的陵园中，唯独溥仪死后没有像历代皇帝那样葬入皇陵，而是像普通人一样被火化了，是中国历史上唯一一条火化的龙。所以此片取名为《火龙》。这部电影拍摄于一九八六年，是李汉祥导演《清宫》系列电影之一。看电影开始和结束的字幕也能看到，那么多协助单位，一看就知道全是实景拍摄。首先是溥仪生前居住的北京西城区的胡同，再者就是真正的故宫实拍。以前实拍的老电影是能看出来的，真实的故宫并不是影城里面的红砖绿瓦，而是像这部电影里那样，有一丝丝破破旧旧的即视感。演员身后路过的是真正的外国旅游团，院子里边的地面也是破旧不堪的。除了故宫之外，剧组还去到了溥仪生前工作的地方——全国政协大院拍摄。能够捕捉到关于末代皇帝如此多真实细节，是因为李汉祥导演拍摄电影前亲自拜访到了溥仪的第四任妻子祥贵人，还有第五位妻子李淑贤，得到了两位的大力支持，并提供了很多自传资料，所以李汉祥才在电影中展现了非常真实的溥仪的后半生。电影里有一段让我记忆深刻，那就是溥仪和几个小孩在玩蚂蚁，溥仪玩得不亦乐乎。这在常人看上去有点智障，但却是溥仪真实的性格描述。李淑贤的自传里提到过，溥仪在宫里就特别爱喂蚂蚁，而且从来不会踩死任何一只。到了生命最后一刻，溥仪回到了家，依然每天在院子里喂蚂蚁。除了吃饭，他能和蚂蚁玩上一天。这部电影里的溥仪，恐怕是我们见过所有影视剧中最贴切的一版溥仪。他很笨，有时候还很天真无知。相比之前尊龙的演绎，梁家辉对溥仪的诠释多了一种所谓回归平淡却始终处于时代漩涡中的无奈之感。另外，这部电影在我看来还挺大胆的，林汉祥没有刻意避掉文革那段戏，反而增添了许多反讽意味。
这样的敏感内容也就李汉祥敢调侃了，而且居然可以过审。这部电影里面还被导演加入了很多诙谐笑点，毕竟是香港导演嘛，无论取材多么严肃，总能给你蹦出一些笑点。比如溥仪的一系列生活低能状态，梁家辉也把溥仪的愚钝表现得非常到位了。历史很沉重，人物很悲催，但电影不需要太严肃，导演举重若轻，谈笑风生，所以也赋予了溥仪一抹色彩，不失为一部精彩有看头，让你看完的同时又唏嘘不已的经典好电影。好啦，今天溥仪的后半生就讲到这里啦！喜欢冷婶的，别忘了给我点赞、评论、发弹幕哟，宝宝们！我是冷婶，关注我，发现更多好故事。